Lo tiramos aquí, ¿verdad? En ¿Sí? por dentro. Sí. Lo eh... en todos los medios de comunicación. Es, eh, no es oficial, pero sí es una realidad. Es por encima, Cristian, de Ambris. De hecho, de, contrato, de hecho, ¿verdad? está muy, 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 muy cerca. Eh... Hey, buenos días camaradas, vamos a reaccionar a la prensa tica del programa Fútbol por Dentro Quienes descartan totalmente a Nacho Ambriz para que sea seleccionador de su equipo nacional Dicen que ya tienen un super entrenador que va a revolucionar todo el fútbol tico Desde el arbitraje, desde la liga y sobre todo su selección Se viene otra vez la Bundesliga de Centroamérica porque ya tienen a su super entrenador. Camaradas, gracias por pasarse por el canal. Suscríbanse, compartan el video, déjenme su comentario y regálenme su buen like. Ahora sí, sin más que agregar, reaccionemos a la prensa tica de fútbol por dentro. Ya le dije al señor director. No, no, no. Miras que me toca cerrar el top. Eh... Y ya los grandes nombres han pasado por aquí, o sea, uh -huh. eso me preocupa. Yo esperaba algo ahí revolucionario. Ah, no, 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 para saber ese programa es que ¿no? en top, 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 sí, top. Sí, sí. Bueno, ya no sé. Esas, yo, cuando hablan de top, esas tarjetas como que empiezan a moverse solas. <risa> no, 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 no. Brincan, brincan. Vieras que, que todo. No, todo muy tranquilo. Todo el mundo replicó lo de Mano Meneses, que lo tiramos aquí, ¿verdad? En sí, por dentro. Sí. Se replicaron eh... todos los medios de comunicación. Es, eh, no es oficial. Pero sí es una realidad. Mano Menezes por encima, Cristian, de Ambriz y de Osorio. Sí, de, hecho, contrato, de hecho, ¿verdad? está muy, 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 muy cerca. Eh, hay un tema económico, pequeño, digamos, que es el que está ahí de por medio. Eh, pero sí, sí, sí está interesante el tema. ¿Qué? Mano Menezes es un tema va mucho más profundo que simplemente venga a agarrar la selección nacional. Por el mismo deseo del técnico. O sea, si el técnico no le dan algunas situaciones del fútbol en general que él necesita para cambiar, incluso hasta la idea, eh, difícilmente acepte. O sea, por ejemplo, Mano Meneses eh, considera que la selección sub-20 va íntimamente ligado a sus planes futuros de selección mayor. Uh -huh. O sea, tiene que tener un manejo uh -huh. casi que de selección sub-20 con algunos de sus colaboradores para que lo que él está pensando en desarrollar tenga sentido a la hora de la llegada al Mundial. Luego, es un técnico que tiene eh, trazadas ideas muy fuertes con jugadores jóvenes. O sea, él, él, a él no le gusta, donde hay mucho veterano, o sea, él, él es mucho de, lo, de crear desde abajo y con el talento joven, sumado con pilares estratégicos de cierta veteranía. Eh, entonces, por ahí va. Yo, yo lo que les puedo decir es algo. Tiene ya, lo que les puedo adelantar es que Mauro Meneses tiene súper estudiado el fútbol de Costa Rica. Qué bueno. A hoy, súper estudiado el fútbol de Costa Rica, campeonato nacional y selección nacional. Oh. Y, y, y como nos pasó la semana pasada con Javier de Lucas, que es técnico UEFA pro, rapidito detectan situaciones que dicen, no, no, no entiendo esto. Uh -huh. Aquí hay cosas que no están bien. Y para terminar, podría decir que se siente relativamente preocupado del manejo del fútbol nacional en general, fútbol de primera división, horas de trabajo, eh, cómo se trabaja. Eh, por ejemplo, es un técnico que, que no entiende cómo hay equipos de fútbol nacional que entrenan dos horas y que ahí se acabó el día. O sea, simplemente no lo entiende. Eso en el fútbol internacional no existe. Eh, y no es necesariamente es que son... Que se, tengan que ser más de dos horas en cancha, pero es que hay otro montón de cosas. Sí, pero... Eh, entonces, lo que puedo decir es que está fuerte, adelantado, eh, pero él sí necesitaría de un apoyo muy fuerte de la dirigencia, como para decir, ¿están de acuerdo que este es el camino? Ok, tratemos todos de navegar eso, si no... No tiene, no, no tiene prisas. No tiene sentido. Bueno, eh, con eso que usted decía, se me viene la imagen de las jugadas a balón parado, por ejemplo. Sí. En el 95,9% de las veces no, no, no se aprovechan. Y eso es trabajo. ¿verdad? José Eduardo. Esas son horas que hay que dedicar más. Exacto. Eh, 
me acuerdo de, de la Liga de Badú con Juan Carlos Arguedas, con, este, uh -huh. con Rojas, este, Alexis Rojas y, y demás, incluso que aprovechaban mucho esto. ¿Por qué era? Porque terminaba el entrenamiento de hora y media, dos horas, ellos se quedaban trabajando, el técnico con los jugadores, eh, ya situaciones particulares. Si eso se hacía ya por los 90, 95, 96, ¿por qué no, no se puede retomar ahora, hacer un montón de cosas más porque, para que se refleje? Porque en buena campo? parte han terminado mandando a los jugadores. Uh -huh. Y es como, ya estoy muy cansado, y ya es mucho tiempo, y ya aquí mejor no, en la misma selección nacional. Sí. Entonces, ojo que estaríamos hablando de un cambio eh, importante eh, de alguien que, es, que si llega, literalmente llega a trabajar. Porque hemos tenido técnicos en selección nacional... Ven, que están ahí, no, que es parte del perfil, tranquilamente. Que es parte del perfil de vidas, porque por ejemplo... Eso es lo que le gusta a Vidas. Vidas, en este eh, rato que tuvo los dos, los dos amistosos con Selección Nacional, en cuatro días hizo siete entrenamientos. Había, mm. en, había días donde decía doble sesión de trabajo. Uh -huh. Y le especificaba, por ejemplo, eso mucho en táctica fija. Los goles en lo, eh, los amistosos contra Arabia Saudita, por ejemplo, los dos primeros, táctica fija. Contra Emiratos también. Entonces, para que vea que usted, en situación de cuatro días... Obviamente, en cuatro días usted, por ejemplo, no puede hacer una revolución en la selección. Pero si hace trabajos específicos, se pueden ver ideas bien sentadas. Y Claudio Vías es, es de esos que le gusta el trabajo y él mismo lo hizo. Siete entrenamientos en cuatro días. ¿Hace cuánto la Cele no trabajaba así, por ejemplo, con el antiguo proceso? Bueno, no creo que los, así. los dos goles que le metemos a Arabia son de, de táctica tres, fija. Son de táctica fija. Bueno, ojalá, el, de, oh, el de Francisco Calvo y el de Manfred Ugalde. Oh, ojalá, porque yo esto lo ligo con otra situación que se está dando en la federación, que es la contratación de Horacio Elizondo. Va a venir aquí, súper este, bien pagado, va a venir aquí como el Mesías, como el Salvador, y se va a sí, encontrar esa, estructuras esa sí la cuestión. a la antigua. Estructuras que hace 30, 40 años se vienen reclamando que se tienen que cambiar los árbitros. Recibe un tratamiento amateur, porque esa es la verdad. Todos tienen que trabajar en otra cosa para poder este, salir adelante económicamente. Sí. Y van a traer a un instructor. Eh, ¿A qué hora va a trabajar con los árbitros? ¿A qué hora le va a dar bueno, ese montón de conocimientos? Yo creo que parte de la contratación es esa. Bueno, venga a cambiar esto. Sí, de pero... hecho, observemos, antes de, de interiorizar el tema, esta nota de Carlos Cruz, el perfil de Horacio Elizondo. ¿Quién es el que viene? ¿Quién es Horacio Elizondo? ¿Quién es el que está llegando a dirigir el árbitro? Bueno, camaradas, ahí tienen a la prensa tica. Según ellos, Nacho Ambriz ya queda descartado. Qué bueno, porque no creo que le conveniera ir al fútbol de Costa Rica. Y su nuevo entrenador, lo más seguro es que sea el brasileño Mano Meneses. Yo no sé cómo le van a pagar el sueldo, pero vamos a dejar que corran los días a ver si tenían razón o no. Camaradas, hasta aquí mi video. Yo me despido. Cuídense y nos vemos más adelante con nuevo contenido.